Var det det sista eller? Ja. Yep. Du Kenneth, här är för jävla grant. Jag fattar inte, var, varför har vi suttit i källaren hela tiden när vi kunde använda detta helt oanvända rummet? Ja alltså, jag hade ju tänkt använda det här rummet som gästrum ifall min dotter kom på besök men nu har inte vi pratat på ett och ett halvt år. Ja, 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 du, nu ska jag gå till frisören va? men du ställer i ordning här så länge eller Men Sen filmar vi direkt när jag kommer tillbaka, okej? Okay? Du får väl hjälpa till? Du, du kan jag tror på dig. Ja det, man får. Varje år kommer det nya farliga sjukdomar som staten och de stora medicinbolagen säger till oss att vaccinera oss mot. Som svinaflunsan och Ebola. Men finns dessa sjukdomar i verkligheten? Kanske är det bara Illuminati som försöker lura oss att injicera deras gift i våra kroppar? Detta och mycket mer kommer ni få svar på i dagens avsnitt av Mystikhörnan. Hej och välkomna till Mystikhörnan, kära sanningssägare. I dagens avsnitt ska vi tala om en av de mest diaboliska planerna som Odskans triumvirat någonsin kokat ihop. Vi ska tala om vaccin. De flesta korkade kipor tror att vaccin är någonting som ska hjälpa dem mot deras sjukdomar. Men det är också exakt vad triumviratet vill att de ska tro. Alla vaccin är egentligen nervpåverkande substanser som de använder för att ta kontroll över folks hjärnor. Men det är inte allt. Triumviratet använder också vaccin för att plantera in mikroskopiska sändare i folks kroppar så de kan ha koll på var de befinner sig hela tiden. Fast är inte det ganska opraktiskt? Det finns ju redan GPS-spårar i varenda mobil så då kan de väl bara använda dem? Där har du faktiskt lite rätt Leffe. Sanningen är att Triumviratet använder high-tech-gunker för att övervaka vanliga kiporna. Men det är ett vapen som inte fungerar på alla. Det finns människor som är immuna mot deras grunkor som har ett sjätte sinne och kan känna av när de blir övervakade. Du menar att de är paranoida? Du, nu håller Jag vet, jag vet. Jag ska hålla käften. Dessa människor kallas ibland för elallergiker. Men det är egentligen inte ström de är allergiska mot. Även om många av dem tror det. Hade det varit ström de var allergiska mot så hade de ju fått utslag varje gång de tänkte en tanke och deras hjärna skickade en signal. Nej, det de egentligen är allergiska mot det är Triumviratets high-tech-grunkor. Det är en ovanlig gåva som många sanningssägare önskar att de hade men som är få förunnad. Vi andra, vi får helt enkelt förlita oss på vårt förnuft. Det är därför en riktig sanningssägare inte använder modern teknik. Och det är därför de försöker ta kontrollen över oss med vaccin istället. Fast du har ju modern teknik här i rummet. Vad fan snackar de? Vad fan gör den här? Ni kan vara lugna kära tittare. Vi hittar ingen spårsändare i kameran så vi är säkra. I alla fall. Vaccin är som sagt triumviratets sätt att komma åt oss sanningssägare. Så det gäller att hålla sig undan alla så kallade läkare som vill hjälpa en. Men hur gör vi då om vi inte ska bli sjuka? Sanningen är att det finns medicin som fungerar. Men de stora medicinbolagen som jag ägs av reptilier gör allt i sin makt för att förlöjliga dem. För att visa några av dessa riktiga mediciner har jag skickat ut min reporter i fältet, Kellen Tövel, för att göra ett litet test. Vi befinner oss idag på hela renomediet Alma Morgonjus Larssons praktik. Alma har fått fina recensioner i bland annat Lönsbjörda lokaltidning som beskriver hennes praktik här som den bästa healingen den här sidan om helge år. Men hon sysslar inte bara med healing. På fritiden gör hon även naturmediciner. Och idag ska vi testa några av hennes magiska piller. Hej! Du har varm energi. Va, vad kul! Ja, det är ett fint ställe du har, så det är... Mm. Här är ingen innehållsförteckning. Ja, nu har jag jobbat med att eh, ta fram naturliga mediciner i över ett eh, dussin år. Eh, och folk säger ju ganska ofta till mig att mina mediciner, det funkar verkligen. Vad är det då dina mediciner gör? Vad det gör? Eh, ja, vad det gör, det, det hjälper ju då din kropp att läka det så som uppstår när eh, din aura angrips av andra människors mörka energi. Så det fungerar som vanliga mediciner då? Absolut inte. Eh, mina mediciner är utformade speciellt för att passa varje människas personlighet och för att harmonisera med kraften i din aura. 
Är den här till exempel, den är utformad för att höja den goda energin hos människor med mörkt sinne. Medan den här, den hjälper människor med ljus i sinnet att behålla och förstärka det. Och hur funkar det? Funkar? Ja, hur får du pillerna att öka folks energi? Precis som vi människor är varje piller unikt och har sin egen energi. Men genom meditation kan man styra vilken effekt varje piller ska ha och sortera dem därefter. Du kanske vill att jag ska visa dig. Alltså, du måste inte. Um... Ska, vi, ska vi bara sticka av det? Ja, medan hon mediterar ska vi prova tre av hennes mediciner. Här har vi en hudkräm som tar bort rynkor och gör sin hud blir len som en barnaröv. Och här är ett paket med öronljus. Jag vet inte riktigt vad det är. Och här är piller som kan stoppa åldrande. De där pillerna kommer aldrig funka. Inte? Om det verkligen fanns piller som kunde stoppa åldrande så skulle man kunna köpa dem var som helst och inte bara hos någon virrig hippie i lönsbjuda. Nej men de stora medicinföretagen vill ju inte sälja det för att de vill bara tjäna pengar. Då skiter jag om folk dör. Och de skulle inte kunna tjäna pengar på att sälja en medicin som stoppar åldrande. Jo, men de vill inte tjäna pengar på just det sättet. Ja, visst. Hur som helst. Nu ska vi prova de här medicinerna och se hur bra de funkar. Först har vi Hydroparma hudkräm som man kan köpa för 199,90 per typ. Åh jävlar, det var dyrt. Hur som helst. Den är då som en vanlig antirynkräm fast helt naturligt framställd. Okej, då börjar vi smörja in det här. Det är lite kallt, men det, det, det ska du ju vara så att säga. Se, jag, tror, jag tror faktiskt att jag börjar känna någonting redan nu här. Jävlar vad det svider! Fy, fy fan! Aj! Leffe, hämta vatten på fan! Häm... Hämta vatten på helvete! Nästa medicin är en tua partalistica. Säkert latin för något. Det här pillret ska då stoppa åldrande. Och med lite tur så kommer det funka. Ni vet, man är inte en man i sina bästa dagar för alltid. Okej, nu kör vi. Det känns lite i magen va, men det, det, det är nog bara en bieffekt, det är Kan innehålla spår av cyanid? Bara en bieffekt, bara en... Ja, det går, det går. Sist men inte minst har vi de här öronljusen. Det är helt enkelt ljus man sätter i örat som suger ut gifter ur kroppen och bränner upp dem. Så om man till exempel har tagit vaccin så kan det här rensa kroppen på det. Alltså jag vet inte riktigt. Vill du testa det här Morgan? Jajamän! Alltså, det kittlas lite. Men känner du att din kropp blir renad? Jaja fan, jaja. Jag tror jag känner mig renad nu. Redan? Det är ju ganska mycket kvar. Ja, ja, ja. Ta bort den, ta bort den. Det här buset, jag har aldrig tagit vaccin så vi skippar det här, okej? Okay? Som ni ser är det inte lätt att veta vad man ska göra när reptilier och andra sattyg kontrollerar världens medicinföretag. Men är man lite uppmärksam så går det att hitta fullgoda alternativ. Nästa vecka är Morgans frågeluda tillbaka. Så om du har en fråga du vill ha svar på, skriv en kommentar här på interweb så kanske jag svarar på den. Det var allt för idag. Ses nästa vecka.